শুভ সকাল বাংলাদেশ প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ দেশ বা প্রবাসে কাছে দূরে বিশ্ব জুড়ে বাংলাদেশের এই ছুটির দিনে যারা যুক্ত হয়েছেন প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির আয়োজনে স্বাগত সবাইকে মিশ্র ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক একমুখী জীবনের এক প্রাণজীব আমরা মানুষ একটাই আশা অথবা যাবার পথ একটাই উইকেট একটাই ম্যাচ এই একটা জীবনের যে যতটা কর্মঠ আর সফল ম্যান অব দ্য ম্যাচ হবার সম্ভাবনা তারই বেশি ইতিহাসও চিরকাল সেরাদের পক্ষেই পরাজিতদের দলকে যেমন মানুষ মনে রাখে না তেমনি মূল্যহীন থাকে বিজিত দলের সেরা পারফর্মারও তাই এখানে কিছু একটা হয়ে না দেখাতে পারলে করে না দেখাতে পারলে এখানে স্মরণীয় বা বরণীয় কিছু হওয়ার সম্ভব না কোনো কালেই কোনোভাবেই এ কারণেই যাদের মেধা রয়েছে প্রচেষ্টা রয়েছে তারা নিজেদের রাঙিয়ে তোলেন সাফল্যের বর মানলে সময়ের সাথে এগিয়ে চলা তেমনই একজন আজ আমাদের গেস্ট সিটে রয়েছেন হ্যাঁ দর্শক মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আজ বিশেষ কারণে এবং বিশেষ দিনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের এই গানের ভুবনে এক দশক পার করা ভীষণ রকম মেধাবী এবং জনপ্রিয় নাম সঙ্গীত শিল্পী পুতুল শুভ সকাল স্বাগত হ্যাপি বার্থডে টু ইউ শুভ সকাল ধন্যবাদ পুতুলকে যে পুতুলের মতো সব সময় লাগে এটার ঘটনাটা কি আমি একটু শুনি তো ঘটনাটা তোমাদের ভালোবাসা কিচ্ছু না আলফিন অনেক গল্প হবে আড্ডা হবে জন্মদিন আমরা ছোট্ট করে সেলিব্রেট করব তুমি জানো তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে অনেক দর্শকদেরকে একটু স্বাগত জানিয়ে আসে দর্শক দেখে নিলেন কে আছে নাচ তারকালাপের অতিথি হয়ে তাই গানে গানে তারুণ্য আর শ্রোতা ভক্ত হৃদয়কে জয় করে নেওয়া চেনা এই সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে গল্পে যোগ দিতে কিংবা জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে হলে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আমি আলাপে ফিরছি পুতুল নামটা তোমার সাথে যে কি সুন্দর করে যায় ঠিক আছে জন্মদিনের শুরুতে আমরা এটা জানি যে এই নামটা আসলে কার দেয় আঙ্কেল নাকি আন্টির বাবার বাবার দেয় আচ্ছা তাহলে আমরা একটু ছোটবেলায় ফিরে যাই পুতুল ছোটবেলায় জন্মদিনটা কিভাবে কাটাতো কেমন করে কাটাতো কি কি এক্সাইটিং কাজ করতো এটা একটু শুনি জন্মদিনের উচ্ছ্বাসটা মনে হয় একেবারে শিশু অবস্থাতেই সবচেয়ে বেশি থাকে মানুষের আমি জানি না আমার কাছে এখন মনে হয় যত বড় হচ্ছি তত জন্মদিনের সঙ্গে আরও অনেকগুলো ভাবনা এসে যুক্ত হয় যেমন আমার বেশ কি কব বছর ধরেই প্রতি জন্মদিনে আমার মনে হয় যে এই জন্মদিনে যে এত এত শুভেচ্ছা পাচ্ছি আগামী জন্মদিনে মানুষগুলো আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারবেন তো তারা জীবনের ভেতরে থাকবেন তো অথবা আমি থাকবো কি না আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবার সুযোগ আমার প্রিয়জনদের হবে কি না এই ব্যাপারগুলো কাজ করে আর ছোটোবেলার কথা ভীষণ রকম মনে পড়ে এই দিনটাতে সাধারণত আমি খুব একটা শৈশবে ফিরে যেতে চাই না মানে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে বা সুযোগ দেওয়া হলে আমি বলবো না আমি একটু সামনেই যেতে চাই সামনে দেখতে চাই জীবন তো আরও অনেক দেখার বাকি আছে কিন্তু এই একটা দিনে আমি একটু স্মৃতিকাতর হই এবং আমার ছোটবেলার জন্মদিনের কথাই তখন মনে পড়ে বেশি করে আচ্ছা কিরকম ছিল সেই জন্মদিনগুলো তখনকার উচ্ছ্বাসগুলো তো হ্যাঁ মানে ওই যে একবারে জন্মদিন উপলক্ষে এক মাস আগের থেকে প্রস্তুতি তালিকা করা বন্ধুদের ডাকতে হবে এবং বন্ধুরা যা উপহার নিয়ে আসতো গুতাগুতি করে বোঝার চেষ্টা করতাম কি আছে ভেতরে তারপরে ফ্যানের পাখার উপরে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে রাখা এই ব্যাপারগুলো আমার মনে হয় আমাদের যারা সমসাময়িক আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ঘটেছে আর কি কম বেশি যে আমাদের জন্মদিনের উদযাপনগুলো তখন এমন ছিল এবং রঙিন কাগজ কেটে ফুল দিয়ে বেলুন দিয়ে পুরো ঘর সাজানো আর আমি আমার ছয় ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট তো আমার জন্মদিন মানে একেবারে পরিবারে একটা বিশাল আদরের বিল্লি টাইপের একটা বিশাল একটা উৎসব মানে হতেই হবে এরকম একটা ব্যাপার এবং একটা আমার কাছে মনে হয় যে জন্মদিন ব্যাপারটাই খুব সংবেদনশীল একটা ব্যাপার প্রত্যেকটা মানুষের কাছে তো সেখানে কেউ ভুলে গেলে বা মনে না রাখলে সেটা ভীষণ রকম অভিমান হ্যাঁ স্পেশাল কেউ যদি বার্থডের কথা ভুলে যায় এখনো কিন্তু মনে হয় না মনে রাখলো না এরকম মনে রাখলো এবং আমি এমন হয় যে আমি বলি যে আজকে কিন্তু আমার জন্মদিন শুভেচ্ছা জানো আমি কিন্তু ভুলিনি দেখে চিৎকার করে উঠে হ্যাঁ আচ্ছা তুমি তো জানো যে আমাদের অতিথিদের জন্য আমরা স্পেশাল একটা ইনফোগ্রাফ তৈরি করি বার্থডে নিয়ে আরও কথা বলবো কাজ নিয়ে আরও অনেক কথা বলবো দর্শকদেরকে সেই ইনফোগ্রাফটা একটু দেখাই বাংলাদেশের সঙ্গীত ভবনে বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় ও কুশলী সঙ্গীত শিল্পী পুতুল পুরো নাম সাজিয়া সুলতানা পুতুল বাবা মোহাম্মদ শামসুল হক মা মোহসিনা হক দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে সবার ছোট পুতুল তেরো জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন তার পৈতৃক আদি স্থায়ী নিবাস ফিনিতে পুতুলের গানের শুরু চার বছর বয়স থেকে তার বড় বোনের অনুপ্রেরণায় তবে ছোটবেলায় গানের চেয়ে নাচের প্রতি তার আগ্রহ ছিল বেশি 
সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে পুতুলের মূল পরিচিতি আসে দু সালে এছাড়াও সঙ্গীতের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বেশ কবার স্বর্ণ পদক সহ অসংখ্য সম্মাননা অর্জন করেছেন পুতুল সঙ্গীতের প্রতি প্রবল অনুরক্ত পুতুল পরবর্তীতে সঙ্গীত বিষয়েই মাস্টার্স সম্পন্ন করেন এই সঙ্গীত পরিক্রমায় তার বেশ কিছু গানের অ্যালবামও প্রকাশ পেয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যালবাম হচ্ছে সন্ধ্যাবাড়ি বারান্দায় মাটির পুতুল পুতুল গান দ্বিতীয় অধ্যায় পুতুল গান তৃতীয় অধ্যায় ইত্যাদি শিল্পী পুতুল গান নিয়ে ঘুরে এসেছেন ইউরোপ আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পাশাপাশি টিভি অনুষ্ঠান কনসার্ট ও চলচ্চিত্রের গানে প্লেব্যাক করেছেন পুতুল গান গাওয়ার পাশাপাশি অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় এবং লেখালেখিতেও বেশ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তিনি এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে কাব্যগ্রন্থ উপক্রমণিকা এবং পুতুল কাব্য দ্বিতীয় অধ্যায় উপন্যাস একটি মনস্তাত্ত্বিক আত্মহনন এবং তার পুতুল কাব্যিক প্রতিবেদন পাশাপাশি পুতুল কাব্যিক উপন্যাস জোস্তা রাতে বনে যেভাবে আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠে না শিরোনামের বইগুলো ব্যক্তি জীবনে স্বামী ইসলাম নুরুলকে নিয়ে তার পরিবার আমাদের আজকের অতিথি জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী লেখিকা পুতুল আজ তার জন্মদিনে আর টিভি ও মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের পক্ষ থেকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা অভিনন্দন শুভেচ্ছা ভালোবাসা নিরন্তর আবারও জন্মদিনের শুভেচ্ছা ফুল দিয়ে তোমাকে আবারও ভালোবাসা জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে হবে এবার কেন যেন আমার কাছে কোনো ফোন আসছিল না আমি ওই যে অভিমানের কথা বললাম এটা হচ্ছিল আর টিভি তাহলে ভুলে গেল এবার আমার জন্মদিনটা তেরো তারিখ ভুলে গেল দেখলাম না ভুলে নিয়ে ঠিক মতন আমাকে তিন দিন আগে এরপরে আমাদের মিঠু ভাই কিছুক্ষণ আগে আমরা কিন্তু কথা বলছিলাম যে সময়ের সাথে সাথে জন্মদিনের এই যে আমি যদি বলি সেলিব্রেট করা বিষয়টা এটার এটা কিন্তু অনেকটা বদলে যায় আমরা অনেক বাস্তবমুখী হয়ে যাই এবং ব্যস্ততার মধ্যে নিজেদেরকে রাখি কাজের ক্ষেত্রটা হয়তো ভিন্ন কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে থাকি আজকে সারা দিনের ব্যস্ততা রয়েছে তোমার অনেক কিছু আমি একটু সেটা দর্শকদেরকে জানাতে চাই জন্মদিন উদযাপন নিয়ে ব্যস্ততা বলে গতকাল থেকে শুরু করতে হবে আমার হ্যাঁ গতকালকে একটা উদযাপন করেছি বেশ মনের মতন করে মানে যেটা হয় যে জন্মদিন ঘিরে তো আশপাশের মানুষ চায় যে কিছু একটা করতে কিন্তু এবার আমি চেয়েছি আমি আশপাশের মানুষদের নিয়ে কিছু একটা করি বিশেষ করে কিছু সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিশুর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে আমার বিয়ের সময়ে সে সময়ে তারা আমার অতিথি হয়েছিল এবং সেই থেকে ওদের সঙ্গে আমার একটা অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি হয়েছে মজার স্কুলের সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত হয়ে গেছি এরপর থেকেই তো মনে হলো যে এই বিশেষ উদযাপনটা এদের সঙ্গে করি এদের সঙ্গে কেক কেটে দিনটাকে আমি স্মরণীয় করে রাখি তো সেভাবে যেহেতু ওই যে বললাম আজকে সকালে এখানে থাকবো ব্যস্ত থাকবো এবং এখান থেকে আর একটা কাজ আছে ঢাকার বাইরে একটা কনসার্ট আছে তো আজকের দিনে যেহেতু হবে না তাহলে গতকালকেই সে পর্বটা শেষ করি তো সেভাবে করে ওদের সঙ্গে আমার চমৎকার একটা দিন কেটেছে এবং এরপরে রাতে তো পরিবার পরিজন সবার সঙ্গে আবারও কেক কাটা আমি জানি যে আমার জন্মদিন হয়তো কিছু একটা পরিকল্পনা করেছে বাসায় তবু আমার মাথায় থাকে না ঠিক ওই যে বারোটার সময় যেহেতু সব ফোন টোন আসছিল সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল ওই কারণে মাথা থেকে ছুটে গেছে হঠাৎ পরে যখন আমাকে ডাকা হলো একেবারে পুরো ঘর আলোক সজ্জা করে সুন্দর করে আচ্ছা তো সেটা তো দারুণ আচ্ছা এই যে বলছিলে যে একজন শিল্পী না একজন মানুষ হওয়ার দায়বদ্ধতা থেকে নিজের বিশেষ দিনটা শুধু নিজের গণ্ডির মধ্যে না থেকে অন্যের জন্য কিছু করা অন্য মানুষকে ভালোবাসা পথ শিশুদের জন্য কিছু করা এটা নিয়ে চমৎকার একটা কাজ তুমি করেছো সেটা আমরা দর্শকদেরকে দেখাবো তবে এই মুহূর্তে একটা বিরতির সময় হয়েছে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে সেটি দর্শকদেরকে দেখাবো দর্শক প্রিয়জন পুতুলের সঙ্গে জন্মদিনের গল্প হচ্ছে টুকরো টুকরো অনুভূতির কথা হচ্ছে আজকের মিশ্র ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে সময় হলো সংক্ষিপ্ত সময়ে বিরতি নেবার খুব দ্রুতই ফিরবো আমি জানি আপনারাও সঙ্গে থাকবেন আমাদের
বিরতি শেষে ফিরে এলাম मिस्टर ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আলাপে সঙ্গে রয়েছে আমাদের সঙ্গীত অঙ্গনের 21 শতকের চেনা মুখ পাশাপাশি গান রচনা সুর করা কাব্যচর্চা এমন কি খুব ভালো নাচ করা মিষ্টি মে সাজিয়া সুলতানা পুতুল আমি গল্পে ফিরছি আমি তো নিশ্চয়ই জানো আমাদের একটা রেগুলার সেগমেন্ট রয়েছে কুইজ সেগমেন্ট চট করে দর্শকদেরকে একটু কুইজটা জানিয়ে দিই দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অভিনেত্রী মৌসুমি হামিদ অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্রের নাম ছিল না মানুষ এবারে আজকের কুইজ তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে সংগীত শিল্পী পুতুলের সর্বশেষ প্রকাশিত মিউজিক্যাল ফিল্মের শিরোনাম কি ছিল অপশন ক সময়ের কাছে মিনতি অপশন খ পুতুল কাব্য কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এসএমএস প্রেরণকারী আজ এবং আগামী কালের বিজয় পাবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে অবস্থিত তারকা হোটেল সিগালের সৌজন্যে একজন সঙ্গী সহ তিন দিন দূরাত অবকাশ যাপনের সুযোগ এবারে জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর প্রদানকারী বিজয়ের নামটি আমি জানাবো না পুতুলের কাছ থেকে নামটি শুনবো প্লিজ তার নামটি আর সেলফোনের শেষ কটি ডিজিট নাম ইশান 2153316 थैंक यू ईशान आपनी जेको नहीं थकून ना क्या नो आपनी आशा करती हूँ खूब दूर तो आपना कांखी तो पुरुष का टिप्पणी जब है ना आपने सेल फोन शेष करते डिज़ाइन टू वन फाइव थ्री वन सिक्स अच्छा बीरोती तो जावरा के दर्शक देख के हम लोग एक सस्पेंस से मुद्दे रखे चिलाम तोमर पक्खो थे के तोमर जन्मों � साधारण এরা ঠিক আমন্ত্রিত হবে এটা তারাও প্রত্যাশা করে না বা আমরাও খুব একটা এটা ভাবতে পারি না ভেবে উঠতে পারি না যে আমাদের আমাদের টেবিলগুলোতে এই সব শিশুরা বসে থাকবে যারা সাধারণত বিয়ে বাড়িতে হয়তো অনুমোদন যোগ্য নয় তো সেইখান থেকে আমি এই আনন্দের খোঁজটা পেয়েছি তখন আমার মনে হলো যে আমার আমার যে কটা বিশেষ দিন আছে আমার বিশেষ দিন সেগুলো আমি এদের সঙ্গে কাটাবো তো তার আগে বলে নি এই ভিডিওটা সম্পাদনা করেছেন ইয়ামিন ইলান आमार एक ता नोटु म्यूजिक वीडियो आज बार कथा चिल्ला मैं तुम्हारे को बोल चिल्ला मेरा के आज के दिन टाउ पर लोग क्या हमारे इच्छा चिल्लो जाके नोटु म्यूजिक वीडियो आटी बिर माध्यमे आमी शेटा प्रकाश कर बो किंतु शेटा गोतो कल दुपुर वाला जानते पड़ लाम जहाँ हमारे जिन्ही शंपदना कोर्बर कथा चिल्लन तिनी अशुष्ट हो 
এবং আমরা ঠিক সময় মতন সেটা প্রকাশ করতে পারছি না তো সেটা একটা মন খারাপের ব্যাপার ছিল পরে ভাবলাম যে ঠিক আছে আমরা তাহলে এই উদযাপনটাকে শিশুদের জন্য উপহার দেব আমি ভিডিওটা তাদেরকে যে ওরা দেখতে পাক যে ওদেরকে টিভিতে দেখা যাচ্ছে এটা ওরা খুব আনন্দ পাবে এবং একটা নতুন কিছু দেখানো হবে আর টিভিতে তো সেই জন্য ইলান ভাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা আমাকে একদম এক রাতের মধ্যে তৈরি করে দেবার জন্য আর এই শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে যেটা মনে হলো যে এই আনন্দগুলোর খোঁজ একবার যে পেয়ে যাবে না এটা কিন্তু একটা নেশা ধরে যায় এরপরে যে মনে হবে যে আমার সবগুলো বিশেষ দিনের অংশ এরা হয়ে যাক মানুষকে বিনোদন দেওয়া এক জিনিস আর কারো মুখে হাসি ফোটানো তাও নিঃস্বার্থভাবে সেটা আসলেই অন্যরকম একটা অনুভূতি একদমই সেটার একটা অংশ যেন আমার মতন সুবিধা যারা পাচ্ছে না তাদেরকে আমি দিতে পারি ইচ্ছে করে অনেক কিছু দিতে কিন্তু প্রত্যেকের তো সীমাবদ্ধতার জায়গাগুলো আছে তো আমার পক্ষ থেকে আমি যদি দশজন শিশুর জন্যও করতে পারি সেটা আমার কাছে মানুষ হিসেবে নিজেকে একটু হলেও তৃপ্তির জায়গাটা দেবে আর কি যে আমি শুধুমাত্র সমাজ থেকে সুবিধা নিলাম না আমি কিছুটা জিতেও পারলাম তো এই কারণে আর শিল্পী হবার কারণে আমার আমরা ভীষণ আশীর্বাদ পুষ্ট যে আমাদের কথা সমাজের দশজনে হয়তো একটু মন দিয়ে শুনবেন বা এমন নয় যে একেবারে আমি দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আমার বিয়েতে এদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমার একটা সবসময়ের ইচ্ছা ছিল যে আমার প্রিয়জনেরা তো আছে তারাও তো খুব সুবিধা পুষ্টই মানুষ সমাজে কিন্তু এমনও তো অনেকে আছেন যারা আমাদের কাছ থেকে কিছুটা হলেও প্রত্যাশা করে তাহলে সে তাদেরকে সঙ্গে রাখি আমাদের জীবনের সঙ্গে তো সেভাবে করেই এই কার্যক্রমগুলোর সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং এটা একে একেবারে অন্যরকম একটা তৃপ্তির জায়গা দেয় এবং আমার মনে আছে যে আমার বিয়ের পরপর যখন এই কথাটা সামনে এসছিল তখন অনেকে উৎসাহিত হয়েছিলেন যে এরকম যদি প্রত্যেকের অনুষ্ঠানগুলোতে উৎসবগুলোতে দশজন করেও আমরা শিশুদের সঙ্গে রাখি সেটা কিন্তু খুব বেশি ব্যয়বহুল কিছু নয় এটা একটা ইচ্ছা শক্তির ব্যাপার কেবল সুতরাং এটা তো আমরা করতেই পারি করতেই পারি এবং আজকে আমাদের তারকালাপের এই পর্বটা দেখে বা তোমার বিয়ের অনুষ্ঠানের সেই অংশটা সেই সেই গল্পটা শুনে একজন ব্যক্তিও যদি অনুপ্রাণিত হন তাহলে আমি বলবো যে এটা জন্মদিন হিসেবে আমাদের পুরো তোমার জন্মদিনে আমাদের পুরো তারকালাপ টিমের একটা পাওয়া হবে এবং আরেকটা বিষয় না বললেই না এই যে নম্রতা এই যে বিনয় এই যে মানুষের প্রতি চিন্তা করে এই বিষয়টা কিন্তু গ্রিন রুমে আমাদের মেকআপ আর্টিস্টরা বলছিলেন আচ্ছা পুতুলাপু আসবে পুতুলাপু তো খুব ভালো ব্যবহার খুব ভালো এই যে একজন শিল্পী হওয়ার পর এই যে নমনীয়তা এবং আমি বলবো যে ইন্টিগ্রিটি জায়গাটা ধরে রাখা এটা কতখানি ইম্পর্টেন্ট তোমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই তো মানুষ হিসেবে অপর মানুষের প্রতি যথাযথ বিনয় নয় ঠিক মানে একটা ন্যূনতম ভালো ব্যবহার মিষ্টি হাসি এটা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু যেহেতু এখন আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কারণে চারপাশের অবস্থার কারণে আমরা এই উল্টোটা দেখি সেজন্য এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা কেউ দেখলে ভীষণ অবাক হয় আমার কিন্তু লজ্জা লাগে কেউ যখন বলে আপু আপনার ব্যবহার এত মিষ্টি সবার সঙ্গে এটাই তো হবার কথা আর শিল্পীদের জায়গা থেকে তো সেটা আরও অনেক বড় দায়িত্ব কর্তব্য কারণ আমরা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি তার বিনিময়ে আমরা কি দিচ্ছি শুধুমাত্র তো কণ্ঠের সুরটাই এই সুরের বিনিময়ে তার সেই ভালোবাসাটুকু পাচ্ছি সুতরাং এর পরিবর্তে যদি আমার কাছ থেকে ওই একই পরিমাণ ভালোবাসা আমার সামনের মানুষটা না পায় তাহলে তো আমার ব্যর্থতা সেটা সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে ভালো ব্যবহার এটা আমাদের আসলে সহজাতই হবার কথা মানুষের প্রতি মানুষের সেটা এখন আমি জানি না মানে কেন আমরা একটু হাসতেও কার্পণ্য করি অনেক যান্ত্রিক হয়ে গেছে সব মিলিয়ে তারপরও যতটুকু সম্ভব ততটা বিনয়ী হবার চেষ্টা যেন সবার মধ্যেই থাকে সে প্রত্যাশা থাকবে বিরতির এপারে এসে আমি একটু পুতুল নাচের ইতি কথা জানবো আমরা জানি আমাদের পুতুল নাচতে খুব ভালোবাসতো কিন্তু কি করে গানে চলে আসলো এই গল্পটা দর্শকদেরকে শোনাতে চাই ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরি দর্শক আজকের মিস্টার ম্যাগো নিবেদিত তারকালাপে গল্প হচ্ছে মিষ্টি মুখের গানের মেয়ে মেধাবী শিল্পী লেখিকা বা কবি গীতিকার প্রিয়জন সাজিয়া সুলতানা পুতুলের সঙ্গে গল্পের শেষ অংশে ফিরবো তবে আবারও সংক্ষিপ্ত সময়ের একটা বিরতির শেষে ছেড়ে যাবেন না সঙ্গেই থাকবেন আশা করছি ফিরে এলাম আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের শেষ অংশে সঙ্গে রয়েছেন কাজ দিয়ে শ্রোতা ভক্ত দর্শকদের কাছে নিজের ভালোবাসার জায়গা তৈরি করার সময়ের অন্যতম মেধাবী সঙ্গীত শিল্পী পুতুল ফিরছি গল্পে 
আচ্ছা বিরতিতে যাবার আগে একটা ছোট বিষয় জানতে চেয়েছিলাম যে পুতুল নাচের রীতি কথা কি করে পুতুলের নাচের প্রতি আগ্রহ ছিল আর সে গানে চলে আসলো এটা ছোট করে একটু শুনবো তারপর তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে সেটা দেখাব পুতুল নাচ নয় এখন তো পুতুল গান হয়ে গেছে আমার সব আমার সব কাজ পুতুল গান নামেই বের হয় তো নাচের বিষয়টা একেবারে যখন স্কুলে পড়ি তখন থেকে তো চেষ্টা করতাম এই যে সহশিক্ষা কার্যক্রমের যা যা কিছু আছে সব কিছুতে অংশগ্রহণ করে এবং বাবা মা দেখতে চাইতো আমি সব পারি হ্যাঁ আসলে তো সব পারি না আমি খুব অল্প কাজ পারি কোন জায়গাটা আছে যেটাতে তোমার রিক্ত পদে চালনা নেই আমি যদি না না আমার চাইতো অনেক মেধাবী মানুষ আছে যারা যাই কিছু করে খুব ভালো হয় তো যাই হোক আমার ওরকম তখন স্কুলে নাচ করা হতো এবং দেখা যেত যে আমি নেতৃত্বই দিতাম সামনে থাকতাম এবং শেখাতাম অন্যদের তো তখন ওইভাবে একটা লম্বা সময় জুড়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত নাচটা সঙ্গে ছিল এরপর এর সঙ্গে তো মানে অবশ্যই বলতে হবে যে গান একেবারে আমার যখন থেকে সঙ্গীত বোধটাই তৈরি হয়েছে একদম ছোট্টবেলায় মানে আমার বড় বোনের কাছে বাড়িতে দেখে তো সেইটার সঙ্গে নাচের একটা নেশা বা ঝোঁকও ছিল আর কি তো তবে সবসময় আমি ভীষণ সিরিয়াস ছিলাম কিন্তু গানেই মানে গানে কখনো ফাঁকি দিইনি এটা বলতে পারি ও অন্তত ওই সময়টায় তো একদম না স্কুল জীবনে একদম পুরো খুব বাধ্য ছাত্রী তো যাই হোক তো এরপরে তো গানে অনেক স্বীকৃতি জমলো স্কুল জীবনে তো আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম না এটা আমার এটাই আমার ভেতরকার সত্যিকারের নেশার জায়গাটা তো এরপর তো গানকে নিজের সঙ্গে করে নিয়েছি নাচ থেকে আস্তে আস্তে দূরে গেছি আর টিভিতে অবশ্য নেচেছিলাম একবার বড় হবার পরে কয়েক বছর আগে তো এই আর কি এখন বিভিন্ন বিশেষ উদযাপন গুলোতে হয়তো নাচ করা হয় আমার পক্ষ থেকে আমার পরিবার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা শুভেচ্ছা পুতুল অনেক ভালো একটা মেয়ে যারা আমরা জানি এবং দর্শকদের বলে রাখি যে পুতুল এত বিনয়ী এত সুন্দরভাবে সবার সাথে মেশে যে ও কিন্তু আমাদের ভীষণ প্রিয় একটা বোন আর পুতুলের অনেক প্রতিভা ওর লেখার প্রতিভাতে আমি যেমন ওর গায়কির প্রতি আমার ভীষণ পছন্দ আছে তেমনি ওর লেখা আমি খুব পছন্দ করি আমি নিজে পড়েছি পুতুল তুমি অনেক ভালো থাকো আর ওর বাবা মা কি যত ভালোবাসে এটা আসলে সত্যি নোটিস করার মতো আমি চাই যে পুতুল অনেক ভালো থাকুক অনেক সুখে থাকুক জীবনে অনেক কামিয়াব হোক খুব ভালো থাকো আপু পুতুল আপুর ব্যাপারে কি বলবো পুতুল আপু হচ্ছে আমাদের পছন্দের তালিকা আমরা যারা ক্লোজ আপে আমরা যারা টু আমাদের গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে গোছানো একটা মেয়ে আর পুতুল আপুর বাংলা বলা দেখে আমরা অনেকেই বাংলা শিখেছি তখন দুষ্টা আমি করতাম অনেক বেশি পুতুল আপুকে নিয়ে আর আমার দেখা ইন্ডাস্ট্রিতে যতগুলো মেয়ে আছে আমরা যারা কাজ করি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ডিসিপ্লিনড অনেক সোভার অনেক ভদ্র ভালো মেয়ে ভালো মানুষ যাকে বলা সেটা হচ্ছে পুতুল আপু পুতুল আপু তোমার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা তুমি আরও অনেক অনেক বেশি আমাদের জন্য গান বই লিখা সব কিছুই কার্যক্রম চালিয়ে যাও তোমার সাথে আমরা আছি ভালো থাকো পুতুল তোকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা পথ চলে আমরাও একযুগ একসঙ্গে থাকছি আছি এবং বাংলাদেশের বাংলা গানের সঙ্গে আছি এবং আমাদের যাত্রা একসঙ্গেই শুরু তোর জন্য অনেক দোয়া অনেক ভালোবাসা এবং আসলে তোকে নিয়ে বললে কমতি হবে তুই যেভাবে আমাদের বাংলাদেশের বাংলা গানকে নিয়ে এগোচ্ছিস আমার মন থেকে তোর জন্য দোয়া ভালো ভালো গান করে যা ভালো গানের সুর এবং কম্পোজার ভালো ভালো একজন কম্পোজার হয়েছিস তুই তো সেই ক্ষেত্রে অনেক দোয়া রইল এবং অনেক ভালো থাকি হ্যালো সুন্দরী আপু তুমি অলওয়েজ অনেক বেশি সুন্দর কারণ তোমার নাম পুতুল না আন্টিকে বলা উচিত আসলে এত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা নাম কিভাবে মানে মানুষ রাখে আই ডোন্ট নো মানে আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম তখন তুমি যখন সাজতে ইউ নো দ্যাট যে আমি সবসময় তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতাম তুমি এখনও অনেক সুন্দর এবং এইভাবেই সুন্দর করে পুতুলের মতো সুন্দর করে আমাদের মাঝে থাকো এই দোয়াই করছি আমরা যারা একসঙ্গে পথ চলা শুরু হয়েছে এবং এই মানুষগুলো একেবারে খুব 
প্রাণের জায়গায় আছে কি মানে এই অঙ্গনে এখন বন্ধু বন্ধু বললে আসলে সবার আগে এই এই নামগুলো মনে পড়বে কারণ যেহেতু একসঙ্গে পথ চলা শুরু হয়েছিল একটা ভীষণ আবেগের জায়গায় সবাই সবার আর ইব্রাতিপু ভাই একেবারে শুরু থেকে একদম ক্লোজ আপে আমরা যখন ভিড়ু ভিড়ু পায় মঞ্চে গাইতাম অডিশন রাউন্ডে বা দ্বিতীয় রাউন্ডে তখন উনি পিয়ানো বাজাতেন মানে তখন থেকে গুরুস্থানীয় একজন মানুষ হিসেবে ওনাকে পেয়েছি সবটা মিলে এই পর্বটা এই অনুষ্ঠানের একেবারে আমার জন্য সেরা আমাদের ভালো লেগেছে এটা তোমার জন্য তৈরি করতে আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি কিন্তু একটা কাজ বার্থডেতে না করলেই না কেক কেটে সেলিব্রেট করা চলো সেটা করে ফেলি চলো এটা স্পেশাল কেক আমরা রেখেছি টেস্টি ট্রিটের সঙ্গে শুভ হোক জন্মদিন ভালো লাগলো এবং যেটা বলছিলে যে জন্মদিনের সকালটা আমাদের সঙ্গে কাটানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সময় স্বল্পতার কারণে আরো অনেক ইচ্ছা থাকার পরও গল্পটা চালিয়ে যেতে পারলাম না অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ এরকম সকাল আর তুই আমাকে প্রতি জন্মদিন উপহার দেবে এটাই আমি প্রত্যাশা করছি যেতে যেতে এবং সবার জন্য ভালোবাসা যারা বিভিন্ন মাধ্যমে আমাকে গতকাল রাত থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ভালোবাসার বন্যায় ভেসে যাচ্ছি বলা যায় সুতরাং সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এই ভালোবাসায় বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আর টিভিকে আবারও যেতে যেতে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক এই মাত্র কদিন আগে প্রয়াত নাট্যজন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন তার এক নাটকের সংলাপে লিখেছিলেন লাইফ ইজ অ্যান্ড ওয়ান ডে বিশ্বকাপ সত্যি কিন্তু তাই পরের বিশ্বকাপের মতো পরের জীবনে কে কি হব কে কি পাব সেটি কিন্তু আমরা কেউই জানি না তাই এই বিশ্বকাপে অর্থাৎ জীবনের বিশ্বকাপে সবগুলো ম্যাচ মানে সকল ক্ষেত্রে নিজেকে সেরা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা করতে হবে পেশা এবং নেশায় মানুষ হয়ে উঠতে হবে মানবিক মানুষ হয়ে উঠতে হবে তবেই জীবন সার্থক ও সফল হয়ে উঠবে সবার জন্য এবং প্রিয় পুতুল ও তার স্বজন সতীর্থদের জন্য তেমনই জীবনের প্রত্যাশায় আজকে বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও তারকালাপ হাজির হবে চেনা কোনো স্বজনকে প্রিয় কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে এসে অব্দি সকলেই ভালো থাকুন ভালো রাখুন চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা আজকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন Okay, I stay